গুড মর্নিং বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল না তুমি পড়ো তোমাকে নেবো না আমি গুড মর্নিং বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমিও ভালো আছি আর সবসময় ভালো থাকবে তো আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার মঙ্গলবার দিন জানাই আমার ছুটি অফ ডে তো একটু লেট করেই উঠলাম মানে সাড়ে সাতটার সময় আর দেখো গরম জল খেয়ে এক কাপ লাল চা নিয়ে ছাদে আসলাম একটু ছাদে একটু ঘুরবো ফিরবো তারপর নিচে গিয়ে কাজ শুরু করব কাজ বলতে আজকে তোমার জামা কাপড় কাচাকুচি আছে জামা কাপড় বলতে বেশি নাই সপ্তাহ আগে শুকের জামাগুলো কেচে নিয়েছি এটা তোমার রোজকার জামা কাপড় তার সাথে বিছানার চাদর দুটো এগুলো কাচবো তারপরে একটু বাজারে যাব একটু বেলাতেই যাব আজকে আজকে তো আর অফিস যাওয়ার তারা নেই একটু বেলাতে যাব আজকে ধরো মঙ্গলবার নিরামিষ হবে ওই সবজি নিয়ে আসবো একটু সকালবেলা উঠে একটু গরম গরম লাল চা দারুণ আমার আবার অদ্ভুত নিয়ম লাল চা খাই চিনি ছাড়া দুধ চা খাই চিনি দিয়ে দুধ চা যেন চিনি না দিলে স্বাদই আসে না লাল চায় তোমার চিনি ছাড়া বিট লবণ গোলমরিচ ব্যাস আর কিছু লাগে না তখন না ছাদে এসে দেখলাম বাগডুম ঘুরছে তারা তোমরা অনেকে আমাকে বলেছিলে বাগডুমকে দেখাতে তোমাদের বাগডুমকে দেখাচ্ছি তারা ওই গেল দেখো এখানে আগের দিন গতকাল বালিশের কাজ হয়েছিল একটু তুলো টুলো পড়ে আছে ছটা নতুন বালিশ হয়েছে আর আগের দুটো পুরনো বালিশকে তুলোগুলো করে ঝুড়ে দিয়ে আবার নতুন করে বানিয়ে নিয়েছে কুচন এখানে খেয়ে দিয়ে পড়তে বসেছে ঘরে আমাদের বেশিক্ষণ রোদ আসে না এই যতটুকু সময় আসে তারপরে তো জানলা বন্ধ করে দেব আর ওই দিকে স্ট্রবেরি জানালায় বসে আছে এখন আরাম করে হ্যাঁ তোমরা আমাকে বলেছিলে যে যে স্ট্রবেরিকে এখানে রাখতে না ঠান্ডায় কিন্তু কি বলো তো বেশিক্ষণ এখানে থাকে না আর এই জায়গাটা ওর খুব পছন্দের তো ও এখানে কিছুক্ষণ থাকে মানে থাকবেই আর কি সারাদিনে একবার ওকে এখানে না দিলে ওর যেন শান্তি হয় না তারপর বেলা হলে তো ধরো এই জানলা বন্ধ তখন এই চেয়ারের ওপর কাপড় পেতে মোটা করে রাখা হয় ওকে মেঝেতে ছেড়ে রাখি না এখন ঠান্ডার দিন ঠান্ডার দিন কোথায় চলে যাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না মেঝেতে ঘুরলে ঠান্ডা লাগবে তাই এখানে এই যে মোটা করে কুর্তিটা পেতে দিয়েছি এটার ওপর শুয়ে আছে এখন ঘুমিয়ে দেবে ছাদে যাবে দিদু গেছে ছাদে চলো তাহলে একবার ছাদ থেকে ঘুরে আসি না তুমি পড়ো তোমাকে নেবো না আমি কোলে চেপে যাবে কোলে চেপে ছোট্ট টেটো ছোট্ট টেটো কা ছোট তা ওই বাবা ওই ওই যে ওই এই যে ছাদে এটা এই যে এটা ঘুরুক ঘুরুক করছে এটাকে ছাড়ি ঘরো একটু রোদ্রে আরে তাকিয়ে আছে পাখিদের রুটি দেওয়া হয়েছে উনি ওখান থেকে রুটি খাবে আজকে কোনো পাখি রুটি দেবে না বেচার আগের দিন রুটি পাইনি কি কষ্ট কি কষ্ট এদিকে দেখো আমাদের গোলাপ গেছে একটা খুব সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটেছে আর আরেকটা এখানে ফুটবে এই তোকে যে আমি ছাদে দিয়ে আসলাম একটু রোদ্রে ঘুরতে এসে শুয়েছি আমার পিছন পিছন চলে এসছে ও হম স্ট্রবেরি 
ওই দে বুনি আসছে ঝিমি বুনি ও বাবা দেখলো কি সুন্দর আসো আমার কাছে আসো ঝিমি আসছে বুনি চলে আসবে এক্ষুনি তখন তারা করবে ঢোকে না ও তলায় ঢোকে না ঝিমি স্ট্রবেরি আচ্ছা যায় না ওখানে যায় না শোনা আমার ভালো ছেলে পছন্দের জায়গা হচ্ছে পাপোষটা দেখেছো পাপোষের মধ্যে কি করে রেখেছে খুব ভালোবাসে পাপোষে করতে এগুলো এ রে স্ট্রবেরি ঢুকিস না আমার তালে ঢুকে গেল আমাকে ভাতা ভাজি দিয়ে ডেকে আনা হলো আয় খাটে খরগোশের পেছন পায়ে বাড়ি মারে যখনই কিছু ভয়ের কিছু দেখে বিড়াল হোক কুকুর হোক সাপ হোক যেটা ওর মানে ওর লাইফ রিক্স আছে তখন এরকম পেছন পায়ে বাড়ি মারে কিন্তু এখানে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে সাপও নাই বিড়ালও নাই এখন দূরে কিছু দেখেছি কিনা বুঝতে পারছি না কোথায় গো স্ট্রবেরি কি দেখেছো তুমি কিছু তো নাই এখানে এই যা পরগে দেখি ও কি দেখল ওই যে কানছে আমরা রেডি হলো আমি বাজারে যাচ্ছি আর জিমি ওখানটা জানলায় বসে কানছে আমাদের বাজারে যাওয়া দেখে এই বাজার থেকে আসলাম শুধু সবজি টবজি নিয়েছি কি কি সবজি নিয়েছি দেখেছি দাঁড়া বেশি সবজি নিয়ে নিই এই দেখো থোড় আছে ফুলকপি আছে পালং শাক আছে পেঁপে আছে পেঁপে আমি নিব না আমাকে ওই সবজি কাকু জোর করে দিয়ে দিল বলে নিয়ে যাও দেশি পেঁপে গাছের পেঁপে নিয়ে যাও নিয়ে যাও প্যাকে ভরে দিল আর অগত্যা টাকা দিতে হলো আর এদিকে বেগুন কাঁচা লঙ্কা ব্যাস ওটা কি ডাল ফোড়ন দেবা আমি যখন ছোট ছিলাম যেই মিষ্টির দোকানে মনে পড়লো এখন কথাটা মা বললো মিষ্টির দোকান মিষ্টি আনতে যেতাম সেই মিষ্টির দোকান যে ছেলেটা কাজ করতো আমাকে দুটো করে একটা করে মিষ্টি এক্সট্রা দিত একদিন মা টাকা দিয়েছে মিষ্টি আনতে মিষ্টিটার প্যাকেটটা নিয়ে গিয়ে দিয়েছি মা বলছে বেশি মিষ্টি দিয়ে দিয়েছে তো এতগুলো তো আনতে দিইনি দিয়ে আবার দোকানে গেছি তুমি বেশি মিষ্টি দিয়েছো দিয়ে বলছে তোমাকে আমি এমনি একটা খেতে দিয়েছি আজকে সকালে জলখাবারে শুধুমাত্র আলু সিদ্ধ ভাত এই দেখো এক গামলা আলু সিদ্ধ ভাত এটা আমরা আজকে সবাই মিলে খাবো পুচনের মুখটা দেখো একটু বেগুন ভাজা বেগুন খাওয়া যাবে না ত্রয়োদশী আচ্ছা আলু না না শেষ 
আচ্ছা তাহলে এবার আমরা খেতে বসি আচ্ছা বাটারটার কিছু অবশিষ্ট রেখেছিস না খেয়ে নিয়েছিস কাঁচা কাঁচা আছে মানে তুই কত ভালো মেয়ে তোর জন্য দরজার চাবি মানে তালা মেরে চাবি লুকিয়ে রাখতে হয় শোন খাবি খেয়ে দে উঠে সোজা পড়তে বসবি আমার জামা কাপড় কাছা ঘর মোছা আছে এই কাজ কমপ্লিট করবো তারপর তোকে আমি স্নান করাবো আজকে হ্যাঁ স্নানই তো করাবো তোকে কিন্তু আগে তুই পড়তে বসবি এখন কালকে বাংলা পরীক্ষা সে সিঁড়ির তলায় স্নান করবি না বাইরে স্নান করবি সে আমি দেখাবো আজকে শ্যাম্পু করবো তোকে শ্যাম্পু করে নেবা মঙ্গলবার দিন ছুটির দিন যেহেতু আমি বাড়িতেই আছি সেহেতু বোনও আসলো সকাল সকাল তো তিনজন মিলে একসাথে খেতে বসে গেলাম আমি পুচন আর বোন তো ওদের ভাতগুলো একটু মেখে দিই তাদের খেতে সুবিধে হবে কারণ গরম ছিল তো আর এই দেখো সকাল বেলাতেই বাচ্চারা মাঠে খেলতে শুরু করে দিয়েছে পুচুনের আবার কাল থেকেই পরীক্ষা তো এবার ওকে তো আর ঘরে আটকে রাখা যাচ্ছে না তো কোনো মতে ওকে ঘরের মধ্যে পড়তে বসে আসলাম আর এইদিকে জিমির আল্লাহ দেখো মাসির কোলে বসবে এখন তো পুরো বডিটা তো আটে না দেখো একটুখানি নিয়ে মাসির কোলে বসে থাকবে এদিকে আমাদের দুপুরে খাবার দাবারের সময় হয়ে গেছে তো বোনকে ভগ্নিপতি আর পুচুনকে একসাথে খেতে দিলাম তারপরে আমরা খাবো তো আজকে রান্না হয়েছিল তোমার ডাল থোর ভাজা কচুর লতি আলু ফুলকপি আলু ফুলকপি বলছি আলু আর পনিরের সবজি ব্যাস তো পুচনের ভাতটা ভালো করে মেখে দিই আর ওদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এরপরে এবার আমি আর মা খেতে বসেছি বাবার খাওয়া আগেই হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট একটু ছাদে আসলাম এই সময় একটু রোদ এই সময়টা একটুখানি রোদ থাকবে তারপরে রোদ চলে যাবে রোদের তেজও কমে গেছে আর এই দেখো এই চারিদিকে এখন দেখে বেড়াচ্ছে কোথায় কি আছে না আছে এইদিকে বাড়ির কাজ হয়ে গেছে মিস্ত্রি ভাইরা চলে গেছে বাড়ি এই রোদটা একটু ভালো লাগে বেশ হালকা রোদ খুব একটা বেশি তো রোদ থাকে না এখন পুজনকে ঘরে পড়তে বসেছি যেন সকাল থেকে ঠিক মতো পড়ছি না কালকে পরীক্ষা নেহাত আজকে দিনটা বাড়িতে আছি তাও এ করছে না দেখি ঘরে কি করছো দেখি যাই মাঠে বাচ্চারা আছে আর আমার ছোট বাচ্চাটা দেখছে ওদের সাথে খেলবি এ তোদের সাথে নিবি জিমিকে এ দেখ খেলবে দেখছে দেখ দেখছে আমাকে নিবে তোমাকে নেবে খেলতে নেবে তুমি যেও হ্যাঁ তুমি কবাডি কবাডি খেলবা দে ছোবা ওদের কেমন আচ্ছা পুজনকে পড়তে দিয়ে আসলাম তখন ছাদে গিয়েছিলাম দুপুরবেলা ছাদ থেকে এসে একটু ঘরে শুয়েছিলাম তারপর পুজন বিকেলবেলা খেলতে গেল দেখলে তোমরা খেলছিল বাইরে কবাডি তারপরে আমার না আমি ঘরে এসে ঘুমিয়ে গেছি দিয়ে এই ঘুম থেকে উঠে তারপরে আবার ওকে ডেকে ডেকে নিয়ে এসে পড়তে বসালাম দিয়ে খাইয়ে দিয়ে এই এক্ষুনি পড়তে দিয়ে আসলাম 
দিয়ে আসলাম আর তোমরা তো দেখেছো বোন এসছে বাড়িতে তো আজকে রাত্রিবেলা আলুর পরোটা বানানো হবে তো আমি সব প্রিপারেশন করে রেখেছি আলুর পরোটার সাথে তোমার সস আছে টমেটো সস আর ভাবছি ধনে পাতা চাটনি একটু বানাবো আর তার সাথে তোমার ইয়ে দেবো বোনের জন্য একটু আলু ভাজা ভেজে দেবো ওর অতটা টক টক খেতে ভালোবাসে না মানে টক বলতে কি চাটনি দিয়েও খাবে না ও একটু অন্য কিছু দিয়ে দিতে দেবো একটু আলু পরোটার সাথে আলু ভাজা দিয়ে দেবো ব্যাস ও খেয়ে নেবে তো এখন একটু পরে আর কি বানাতে শুরু করব আমি এমনিতে ধনে পাতা আর রসুন আর আদাটা কেটে গেছিলাম আলু সিদ্ধটা মানে আলুর পরোটা আলু সিদ্ধটা ধনে পাতা দিয়ে ভালো করে মেখে নেব দেখো ধনে পাতার চাটনিটা বানানো কমপ্লিট হয়ে গেছে আর ওই দিকে আমি আলুটাও সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি পরোটা বানানোর জন্য কাজটা কিছুটা এগিয়ে থাকলো আর আমি দুধের মধ্যে এখানে দুটো খেজুর ভিজিয়ে রেখেছি এটা বসে আলু পরোটার জন্য না এটা আমার খাওয়ার জন্যে আমি প্রত্যেক দিন দুধের মধ্যে এরকম দুটো খেজুর ভিজিয়ে খাই এটা শরীরের জন্য খুব ভালো আর তারপরে দেখো দুধের মধ্যে খেজুর ভেজানো সত্ত্বেও আমার কি মনে হলো আমি টোস্ট বিস্কুটের মধ্যে একটুখানি জ্যাম লাগিয়ে নিলাম এবার সেটা খাবো আমি বাড়িতে থাকলেই না এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত খাবার খাই ধরো বিস্কুটের মধ্যে বাটার লাগিয়ে বিস্কুটের মধ্যে ঘি চিনি দিয়ে তো যাই হোক আমি তো ওখানে বিস্কুট খেলাম এদিকে দেখো জিমি কি খাচ্ছে জিমি এবার কফি পাতা খাচ্ছে স্ট্রবেরিকে কফি পাতা দেয়া হয়েছিল সেটাকে ও কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে স্ট্রবেরি যাই খাবে ওকে সেটাই খেতে হবে সো যাই হোক ও সেটাই খাক আজকে সকালবেলা বা চন্দ্রমল্লিকা গাছে পাতা খেয়ে এসছে জিমি তো আমি তো না হয় বিস্কুট আর দুধ খেয়ে নিলাম তো বাড়ির সবার জন্য একটুখানি বাদাম ভেজে দিচ্ছি বাদাম ভাজা দিয়ে মুড়ি খাবে আর এই দিকে আজকে রাত্রিবেলা আবার আলুর পরোটার সাথে বোদে বানানো হবে তো সেই চিনির শিরাটা বানিয়ে নিচ্ছি এরপরে আবার পুজনকে পড়া থেকে আনতে যেতে হবে কেমন হচ্ছে এবার খেব ও বাবা দেখো 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 দশে সাত দিয়েছে আমাকে বোদেতে বোদে দশে সাত দিল বললো দশে সাত আর একটু দিতে হতো মিষ্টি মিষ্টিটা কম হয়েছে মিষ্টি মিষ্টি টেস্ট করেছে ওই দা দিদু মিষ্টি টেস্ট করেছে দিদু আলুর পরোটার জন্যে আটাটাকে ভালো করে এরকমভাবে মেখে নিতে হবে আগে মা মেখে দিয়েছে আমি শুধু আরও একটু ভালো করে ডলে নিচ্ছি তাতে কি হবে পরোটোটাও নরম হবে আর ওইদিকে আলু সিদ্ধটা তো রাখাই ছিল আলু সিদ্ধটা আমি লবণ মানে লবণ দিয়েছি তেল দিইনি লবণ তারপর হচ্ছে চাট মশলা ধনে পাতা কুচো আর লঙ্কা কুচো দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়েছি সেটাই আমি আটার মধ্যে পুর দিয়ে দেব পুর দিয়ে একবারে সব বানিয়ে নেব গোল গোলাগুলো তারপরে পরোটাটা বানাতে বসব প্রায় দশটা বাজতে চললো এবার বোন বাড়ির দিকে যাচ্ছে আর এই দিকে বোনের কম্বলটা এই বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল তো সেই কম্বলটা ও নিয়ে যাচ্ছে কারণ ঠান্ডা পড়ে গেছে তো এখন তো শুধু চাদরে আর হচ্ছে না তো নিয়ে গেল আর এই দিকে আমাদেরও খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট এবার আমার তো বিছানা টিছানা করা হয়ে গেছে ওই দিকে পুচনও শুয়ে পড়েছে তাহলে চলো আজকে আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই জানিও সবাই খুব ভালো থেকো টাটা